Bonjour tout le monde, c'est Florian du site IT Connect. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des adresses MAC. Nous verrons ce qu'est une adresse MAC, comment s'écrit une adresse MAC et également comment récupérer l'adresse MAC sur Windows ou sur Linux. Donc, Commençons par le début, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une adresse MAC Tout d'abord, il faut savoir que MAC, ça signifie Media Access Control. C'est-à-dire que c'est une adresse qui correspond à l'adresse physique d'un équipement réseau notamment à la carte réseau d'un ordinateur. Par exemple, si vous avez un PC avec une carte réseau Ethernet RJ45 où vous mettez un câble réseau, cette carte, cette carte réseau a une adresse MAC. Mais si votre PC a également une carte Wi-Fi, la carte Wi-Fi a également sa propre adresse MAC. Donc il n'y a pas d'adresse MAC partagée entre plusieurs euh, cartes réseau, c'est vraiment une adresse, une adresse MAC par carte réseau. Donc normalement, une adresse MAC est unique, c'est-à-dire qu'un constructeur, quand il fabrique une, un contrôleur réseau, il va attribuer une adresse MAC à ce contrôleur, et ça sera seulement à celui-ci, et celui d'après aura une autre adresse MAC dans, dans la chaîne de, de fabrication, si on peut dire. Donc une adresse MAC normalement est unique, bien qu'il existe des logiciels, et aussi notamment par l'intermédiaire de la virtualisation, où on va pouvoir, on va dire, usurper l'adresse MAC pour la modifier d'un point de vue logiciel, mais l'adresse MAC, elle, qui est rattachée sur la, la carte réseau physique restera, euh, restera la même, mais on peut, euh, voilà, d'un point de vue logiciel, modifier cette adresse MAC. En fait, si je devais faire une comparaison, disons que les voitures ont une plaque d'immatriculation permettant de les identifier sur la route, bah, les PC, les tablettes, les smartphones et tout ça, quant à eux, ont une adresse MAC pour être identifiés sur un réseau. Puisque l'adresse IP sur un réseau peut changer, si on est en DHCP ou en IP fixe, on, peut, on est amené potentiellement à changer d'adresse IP lorsqu'on est connecté à un réseau. Néanmoins, l'adresse MAC, quant à elle, de, de la machine restera la même. Et c'est là qu'intervient notamment le, le protocole ARP, que je, je vous invite à, à, à vous intéresser à ce protocole-là. Ce protocole va permettre de faire le lien entre les adresses MAC et les adresses IP. Un peu sur le même principe que le DNS fait le lien entre les adresses IP et les noms de domaine. Bon, ce qui est vraiment intéressant de l'adresse MAC, c'est qu'on va vraiment pouvoir faire une traçabilité au niveau de l'équipement grâce à cette adresse qui est une adresse physique. Alors, voyons maintenant le format de l'adresse MAC. Alors, l'adresse MAC en fait est constituée de 12 caractères alphanumériques, c'est-à-dire hexadécimales, allant de 0 à 9 et de A à F. Donc, voilà, ce sont c'est la plage de caractères hexadécimales classique. Ensuite, concernant la notation d'une adresse MAC, on peut voir plusieurs formats en fonction des équipements, des systèmes d'exploitation. Mais bien souvent, ce sont des, des groupes de, de deux chiffres euh, séparés par, par deux points ou alors par un tiret. Et dans certains cas, on va se retrouver avec trois groupes de quatre, quatre caractères séparés par, par un tiret comme ceci. Donc si, euh, si je prenais un exemple, là je vous ai mis un petit exemple, pour la même adresse MAC, Voici ce que ça donne si on, on prend les, les trois notations que l'on voit couramment. Ensuite, il faut savoir que au niveau de l'adresse MAC, les six premiers caractères permettent d'identifier le constructeur de l'appareil. Chaque constructeur dispose de, de, de pool d'adresse MAC attribués et quand il fabrique des cartes, il va aller piocher dans ce pool d'adresse MAC pour les attribuer au matériel au fur et à mesure. Donc, il y a de fortes chances en fait que si vous achetez 10 ordinateurs identiques qui seront du même série, euh, que, les, que les six premiers caractères de l'adresse MAC soient identiques et qu'ensuite ce soit différent. Il y, a, il y a la partie, on va dire, euh, aléatoire euh, à la suite des, des six premiers caractères. Donc là, j'ai repris l'exemple de tout à l'heure. Donc on voit ici que B4 6D83, ça permet d'identifier le constructeur. Et par contre, la, les, trois, les trois derniers blocs, eux, permettent d'identifier la carte réseau en tant que telle donc c'est-à-dire l'équipement. Donc j'ai oublié de le préciser, mais l'identification du constructeur tel que je viens de la présenter, ça s'appelle l'OUI, comme, euh, comme je vous l'ai mis euh, ici en en-tête de, de la diapo. Alors voyons maintenant comment récupérer son adresse MAC, euh, notamment sur, euh, sur Windows et Linux, je vous ai mis les commandes. Euh, et comme je l'ai dit en introduction, un équipement peut avoir plusieurs adresses MAC, et notamment un smartphone équipé d'une puce Wi-Fi, à une adresse MAC au niveau de, de sa carte Wi-Fi. C'est également le cas d'une caméra IP, de, de, votre, de votre enceinte Amazon Echo ou de votre enceinte OK Google. Voilà, tous les équipements qui se connectent à un réseau IP, que ce soit en filaire ou en Wi-Fi, ont une adresse MAC. Donc ça, il faut bien le retenir. 
Ensuite, si on est sur Windows, pour euh, récupérer l'adresse Mac, il y a plusieurs façons. Donc, il y a bien sûr en, en, en interface graphique, en allant dans les propriétés de la carte réseau. Et en ligne de commande, on a la commande classique ipconfig slash all qui va nous retourner l'information euh, dans la vide de commande. Et pour PowerShell, on a la commande get net adapter. Get net adapter pardon. Euh, et aussi la commande get Mac, donc l'utilitaire get Mac qui lui va retourner les adresses Mac présentes sur la machine. Et la commande IP addr show sous Linux pour, pour également obtenir cette information. Donc, voilà pour ma part, j'en ai terminé avec cette présentation de la notion d'adresse Mac. J'espère que maintenant vous comprenez ce qu'est une adresse Mac, à quoi ça sert. Et quand vous allez rencontrer cette, cette fameuse adresse Mac pour la première fois sur une machine ou dans les propriétés d'une carte réseau, vous allez au moins savoir à quoi ça sert. Alors si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit like, c'est toujours, toujours sympa. Et puis on se retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos. Bye